Mercedes com inovação conforme os rumores e Gasly mais rápido no primeiro dia de testes no Bahrein. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos ao vídeo do primeiro dia de testes no Bahrein que teve Pierre Gasly como o mais rápido, mas claro, sempre falamos aqui para vocês que testes ou então treinos de sexta-feira são indicativos, nunca conclusivos, eles podem nos dar um norte sobre uma outra coisa, mas jamais cravar que uma equipe está necessariamente melhor ou está necessariamente como a mais rápida do grid, então não tomem os tempos como algo definitivo. É claro que chama atenção, por exemplo, a Ferrari em todas as sessões apresentou um ritmo legal, apresentou um tempo bom, apresentou um carro confiável, então nesse aspecto nós podemos começar a falar da Ferrari como uma equipe que chama atenção, uma equipe que não tem passado por grandes problemas, uma equipe que tem tido boa quilometragem, uma equipe que tem feito bons tempos, o carro parece equilibrado, mais uma vez o pessoal que estava lá, no caso eu estava acompanhando pela Sky Sports, eles estavam elogiando o equilíbrio do carro da Ferrari, ficaram ali na curva 10, ficaram na curva 8, enfim, foram olhando pontos específicos do traçado para poder mostrar como que cada carro se comporta e a Ferrari sempre foi muito elogiada. Então nesse aspecto, somando-se o fato de que o carro da Ferrari não trouxe grandes atualizações porque a equipe considera o pacote muito bom e muito a ser explorado, então o torcedor da Ferrari pode ficar bem feliz, porque aparentemente tem um carro muito bom aí nas mãos, tem um carro redondinho que não apresenta problemas e deve sim ser bem competitivo. É certeza? Não, mas tudo indica que sim, vamos aguardar a corrida na semana que vem, mas nesse teste de hoje, mais uma vez a Ferrari foi bem elogiada. Alguns pilotos tiveram muitas dificuldades na curva 10, que é aquela curva que sempre tem as fritadas de pneu, as escapadas de pista, só que hoje realmente foi numa quantidade um pouco maior do que o normal, principalmente Russell e Norris apresentaram muitas dificuldades com a frenagem naquele ponto, a gente não sabe até que ponto eles estavam querendo descobrir o limite do carro ou se era alguma dificuldade com os freios, com o balanço do carro, enfim, nós não sabemos qual o nível desse problema, às vezes não é nada demais, eles só estavam testando o limite e com isso saíam da pista com frequência, mas foram os pilotos que mais saíram da pista com certeza, eles estavam quase toda a volta fritando o pneu naquele ponto da curva 10, saindo mostrando que sim, espera-se que o piloto vá aprendendo pegando a manha ainda do carro, desse carro novo, da frenagem diferente, dos pneus novos, tudo isso em 2022 para que eles possam ter uma boa corrida no Bahrein. Mas tirando isso a sessão foi bem tranquila no geral, tivemos ali bandeiras vermelhas com o Stroll e com o Pérez, mas nada também demais, nada que tenha feito todo mundo perder um bom tempo, não influenciou tanto assim, foram coisas que foram resolvidas rapidamente, então nada demais nesse aspecto, ninguém destruiu o carro, ninguém ficou de fora porque teve um seríssimo problema, só a McLaren de manhã que parece que estava com problemas no freio, mas depois à tarde conseguiu andar bem, e a Haas que por conta do equipamento ter chegado depois, acabou fazendo só o teste na tarde, desta quinta-feira com o Fittipaldi inclusive, Fittipaldi que deu ali umas 40 e poucas voltas, você deve estar tá vendo alguma tabela aí na sua tela, e foram poucas voltas sim para a Haas, a Haas precisa de quilometragem, precisa andar mais, mas no geral a Haas conseguiu pelo menos fazer um teste sem problemas, o Fittipaldi deu várias voltas em sequência com o um pneu protótipo, então ficou muito claro que o objetivo da Haas era adquirir quilometragem e não ficar buscando fazer volta rápida. O meu parênteses aqui é que eu acredito que seria melhor então ter colocado o Schumacher para andar, né? já que já tem a dupla de pilotos formada, coloca os seus pilotos titulares para adquirir quilometragem, para desenvolver o carro, porque o Pietro vai pegar nesse carro raríssimas vezes, não tem muito motivo para você deixar o Pietro correndo nesse carro por agora, mas tudo bem, foi bom ver o Brasil de volta, só não entendi a lógica disso. Outro ponto é que o Steiner falou que conversou com o Pietro quando foi dar ele a notícia e claro não foi o melhor dos momentos para o Pietro, existia a expectativa dele conseguir o carro, mas o Pietro é um cara da equipe, é um cara que entende o lado da equipe e a equipe precisava de alguém como referência, o que faz sentido também, por mais que a gente fale muito do dinheiro, é claro que se você coloca dois novatos você não tem uma referência para saber onde cada um está, 
com o Magnussen ali a gente vai poder saber mais ou menos o nível do Schumacher, o que é bem interessante. Mas eu sei que vocês entraram aqui não somente para falar que os carros ficaram dando voltas e não podemos concluir nada, porque a Mercedes trouxe a grande manchete do dia, a grande headline do dia que vocês com certeza já viram e nós falamos aqui que tinha esse rumor e por vezes rumores acabam sendo concretizados, nós sabemos disso, aqui no Ressaca nós trabalhamos muito com silicisa, mas sempre deixando muito claro o que é rumor, o que é fato, o que pode acontecer, o que veio de fonte aleatória, o que veio de gente que é lá de dentro e no final das contas a Mercedes trouxe o carro entre aspas sem side pod. É uma solução revolucionária, nós não vemos um carro com esse conceito desde a década de 70, então para muitos aqui, inclusive eu, nós não éramos nem nascidos na última vez que a Fórmula 1 teve um carro com o um conceito sem os side pods como estávamos acostumados ou como estamos acostumados. A verdade é que a Mercedes se utilizou de uma, vamos dizer, brecha no regulamento, não, não sei nem bem se é uma brecha, mas com certeza ela pensou fora da caixinha. Ela pegou ali mais ou menos o que tem no carro da Williams, olhou para o carro da Red Bull e falou que o side pod era interessante e surgiu com essa solução, o que é bem legal. Se a gente olhar bem, o carro ele não tem aquela entrada normal do side pod e a parte ali que tem como base do espelho é como se fosse uma mini asa e ela faz parte sim desse processo, ela fica mais para cima, algumas equipes parece que já estão chiando porque seria uma asa, né? estaria ajudando aerodinamicamente, mas aparentemente está tudo dentro das regras, porque já teria passado pela FIA, já teria passado no crash test, então se você tem a preocupação com a batida em T, a princípio não tem problema algum, e claro, a Mercedes tem soluções de resfriamento diferentes das demais equipes, você vê que ela adicionou mais ranhuras nas laterais dos carros, justamente para ter essa solução de resfriamento melhor, mas fato é que o carro agora passa pela lateral de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais limpa e isso deve dar mais velocidade de reta, deve ajudar o carro aerodinamicamente, inclusive fala-se que o carro seria no simulador cerca de um segundo mais rápido do que a versão que estava em Barcelona, o que é muita, muita, muita coisa. Nós não sabemos ainda o que, que vai virar isso, se a Mercedes realmente vai prosseguir com essa solução, provavelmente sim, ainda mais se é um segundo mais rápido e aparentemente não trouxe nenhum problema ao equilíbrio do carro, mas fato é que o Ross Brown falou que não esperava, ele foi pego de surpresa com essa solução da Mercedes, o que mostra que sim, a FIA não estava esperando, a Fórmula 1 não estava esperando uma solução desse nível, a Mercedes foi engenhosa, foi genial, é um grupo de engenheiros fantásticos, a Mercedes tem soluções geniais ao longo dos anos e é isso, essa é uma das grandes coisas que me faz ser apaixonado por Fórmula 1, que é como os engenheiros conseguem explorar o regulamento, mesmo um regulamento mais estrito e fazer com que o carro fique uma coisa completamente diferente do que nós estamos acostumados, é genial, é absolutamente genial. Se a FIA já falou que está dentro do regulamento, não tem muito por que reclamar, aparentemente tudo está dentro do regulamento apesar de ser fora do comum. Existe a possibilidade das equipes votarem contra e isso ser banido? Existe, só que precisaria de 8 votos dentre 10 equipes, então nesse caso a Mercedes ficaria segura porque ela tem ali o respaldo da Aston Martin, ela tem o respaldo por exemplo da Williams e o próprio Toto Wolff já falou sobre a tal da maioria, ele tem essa maioria, inclusive fala-se no paddock, nós já vimos aí algumas notícias, que o Andretti estaria um tanto quanto chateado com o Wolf porque o Wolf estaria com medo do Andretti pegar o motor Ferrari e com isso entregar para a Ferrari um poder de voto muito grande, mas o Andretti já falou que pegaria um motor Renault, enfim, aí é uma outra situação. Mas com isso tudo o Verstappen falou que não está preocupado com o, a solução da Mercedes, ele acredita que cada um tem que olhar para o seu, está muito cedo para tirar qualquer conclusão e de qualquer forma isso ainda vai dar muita treta, vamos falar muito desse side pod da Mercedes, que inclusive eu achei até mais bonito do que esperava, achei que ficou bem legal, ficou bonito, ficou agressivo, não ficou aquela coisa estranha retona, acredito que a Mercedes acertou em cheio, tanto na questão aerodinâmica, quanto também na questão da estética, ficou bonito o carro, ficou chamativo, eu acredito que ficou muito bom em todos os aspectos, mas qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, amanhã mais uma vez tem pré-temporada, 
das 4 da manhã até as 13 horas, as duas últimas horas você acompanha na Band Esportes e se você quiser assistir desde as 4 da manhã no F1 TV você consegue assistir tranquilamente, só que aí no caso você vai assistir em inglês né. Mas é isso, deixa aí a sua opinião sobre Mercedes, sobre Haas, sobre os testes de hoje, se você acompanhou, se você viu alguma equipe que chamou a atenção, fala aí nos comentários, um grande abraço, valeu e falou!